من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب هي آيات الكتاب كي والذي أنزل إليك من ربك الحق وجو اتارا گیا ہے آپ کی طرف من رب کا آپ کے رب کی طرف سے الحق سچ ہے ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے سورت کا نام سورت الرعد ہے مدنی سورت ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے چھیانوے سورت محمد کے بعد نازل ہوئی ہے ترتیب مصحفی کے لحاظ سے اس کا تیرہ نمبر ہے سورت یوسف کے بعد تریالیس آیات چھ رکوعوں پر مشتم سورہ رعد چونکہ اس کے اندر رعد کا ذکر ہے رعد آسمانی بجلی کڑک کو کہتے ہیں یا رعد اس فرشتے کو بھی کہتے ہیں جو بادلوں کو ہانکتا ہے اس کا ذکر ہے اس لحاظ سے سورت کا نام سورت الرعد ہے سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورت یوسف میں مسئلہ توحید ثابت کیا ہے واقعہ یوسف علیہ السلام سے علم غیب کی نفی کی یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں سے یعقوب علیہ السلام سے تصرف کی نفی کی یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام سے تو اس صورت میں اس مسئلے پر مثالیں ذکر کی جائیں گی ضرب اللہ مثلا کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن پہلی صورت میں اس کا اختتام ترغیب قرآن پر ہوا ما کان حدیث یفترا کہ قرآن یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے اس صورت کا آغاز ترغیب القرآن سے کیا تو ما قبل صورت یوسف میں نفی شرک فی العلم کی تھی اس صورت کے اندر نفی شرک فی دعا کو مد نظر رکھا گیا ہے پہلی صورت آیت چالیس میں یوسف علیہ السلام کا جیل میں اعلان ذکر کیا اس صورت آیت چھتیس میں نبی علیہ السلام کا میدان میں اعلان ذکر کریں گے پہلی صورت کے آخر میں کہا ادعو اللہ آیت ایک سو آٹھ میں اس صورت کی آیت نمبر سترہ میں دعوت کی مثال ذکر کی جا رہی ہے وَأَنزَلْ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْ فَسَالَتْ أَوْدِيَتٌ بِقَدَرِهَا یہ صورت ممتاز ہے کسرت تنبیہات پر
کہ اس میں اللہ نے اکثر مسائل میں تنبیہات ذکر کی ہیں یہ صورت ممتاز ہے اطمینان قلبی کے بیان سے کہ اللہ بے ذکر اللہ تتم ان القلوب یہ اسی صورت میں ہے یہ صورت ممتاز ہے کثرت امسلہ سے یہ صورت ممتاز ہے مشرق کی مثال اللہ کا باسط کفی ہے کے ذریعے سے کہ مشرق کی مثال ایسے ہے جیسے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کے پانی کو آواز دے رہے ہاتھ پھیلا کے پانی آ جا میرے منہ میں پڑ جا صورت کا دعویٰ ہے نفی شرک فی دعا کہ دعا و پکار میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے خالص اللہ کو پکارو اور یہ دعویٰ آیت چودہ میں ذکر کیا لہو دعوت الحق آیت تیس میں لا الہ الا ہو آیت نمبر چھتیس میں الہی ہے ادعو و الہی ہے معاب یعنی پکار کے لائق کون ہے کہ مدد کے لئے اللہ ہی کو پکارا جائے خلاصہ یہ صورت تین ابواب پر مشتمل ہے اور اس صورت میں توحید پر دلائل ذکر کیے جائیں گے آپ دیکھیں کہ پوری صورت نری توحید ہی توحید ہے تو پہلا باب آیت نمبر چودہ تک ہے دوسرا باب آیت چودہ سے پچیس تک ہے اور تیسرا پچیس سے لے کر آخر صورت تک ہے اس پہلے میں کیا چیز ہیں پانچ قسم کے دلائل ہیں کتنے ہاں پہلے قسم کے دلائل خالق لکل شیئن ہو اللہ کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے دوسری قسم کے دلائل ہیں عالم بکل شیئن ہو اللہ کہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ ہے تیسری قسم کے دلائل حافظ لکل شیئن ہو اللہ کہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اکیلا اللہ چوتھی قسم کے دلائل متصرف فی کل شیئن ہو اللہ ہر چیز میں تصرف اور اختیار اللہ ہی کا ہے اور پانچویں قسم کے دلائل ہیں کہ کلہم منقادون الاللہ یہ سارے کے سارے رب کے فرما بردار ہیں رب کے سامنے تابع دار ہیں آئیے الف لام مرا اللہ عالم بمرادی ہی بزالک ٹھیک ہے جی تلک آیات الکتاب یہ آیتیں ہیں کتاب کی والذی انزل علیکہ من ربکا اور وہ جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے 
آگ کی طرف جو نازل کیا گیا میں رب کا آگ کے رب کی طرف سے الحق و حق ہے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اکثر الناس لا یؤمنون یہ تنبیہ ہے یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ اللہ رفا سماوات بغیر آمد تر اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر آمد بغیر ستون کے تر و نہا تم دیکھتے ہو اسے بلند کیا یہ دلیل ہے کہ خالق لکل شعین ہو اللہ ہاں کہ پیدا اسی نے کیا بلند اسی نے کیا آسمان کو بغیر ستون کے کوئی ستون نہیں ہے آگے جی تم مستوا عرش پھر مستوی ہوا عرش پر جیسے اس کے شان کے لائق ہے وسخر شمس والقمر مسخر کیا ہے تابع کیا ہے سورج اور چاند کو کل یجری لجل مسما ہاں ہر ایک چل رہا ہے لے اجل مسما ایک وقت مقرر تک کے لیے یدبر العمرا تدبیر کرتا ہے امور کی یفصل الآیات واضح کرتا ہے آیتوں کو تفصیل کرتا ہے آیات کی لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کی یقین کا یقین رکھو تو یہ دلائل دیکھو جو سخر شمسا والقمر تو یہ کیا ہے کہ المتصرف لکل شیئن یہ اختیار اللہ ہی کا ہے اور لعلکم بلقاء ربکم توقنون یہ تنبی ہے کہ یہ دلائل اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تمہیں تنبی دی جا رہے ہیں کہ تم یقین کر جاؤ ہو اللذی مد العرضا وہ ذات اللہ جس نے بچھایا زمین کو مدہ یعنی کھینچ کے ایسے بچھانا پھیلایا بچھایا زمین کو و جہل فیہا رواسیہ جہل بمن خلقہ پیدا کیے اس میں رواسیہ پہاڑ و نہارہ اور نیرے کیا مطلب یعنی جہل فیہا رواسیہ زمین پھیلائی پہاڑوں کو گاڑ دیا پیدا کیا وَأَنْحَارَا اے وَأَجْرَ الْأَنْحَارَا پہاڑ گاڑے اور دریائیں نہریں جاری کی ہیں وَمِنْ قُلِّ سَمَرَات اور ہر قسم کے میوے جہالا پیدا کیے فیہا اس میں زوجین اسنین جوڑے دو دو یہ اسنین یہ بدل ہے ٹھیک ہے نا تاکہ یہ معنی کوئی نہ کرے کہ جی ہر چیز کے دو دو جوڑے یہ تو کتنے بن جائیں گے چار توتوں کے دو جوڑے کرو تو کتنے توتے بنتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے سمجھ میں آرہی یعنی بنائے اس میں ہر چیز کے جوڑے تو جوڑے سے اشارہ کر دیا آگے اس کی بدل لگا کے وضاعت کر دی کہ کتنے یعنی دو دو بنائے ہیں آگے یغشی اللہی لنہارہ اوڑتا ہے ڈامتا ہے رات کو دن پر ان فی ذالک الآیات لقومی تفکرون اس کی تفصیل بھی گزری ہے کہ یکوور اللہی لنہار و یکوور النہار لنہار ٹھیک ہے نا آگے اس میں نشانیاں ہیں لقومی تفکرون پھر تنبیہ ایسی قوم کے لیے کہ کیا کرتے ہیں فکر کرتے ہیں یعنی فکر کرو یہ تنبیہ دی جا رہی ہے وَفِي الْعَرْضِ اور زمین میں قِتَهُمْ مُتَجَاوِرَات ٹکڑے ہیں کیا ٹکڑے ہیں حصے ہیں مُتَجَاوِرَاتٌ مِلے ہوئے قریب قریب وَجَنَّاتٌ اور باغاتِ مِنْ آنَابِنْ گُرُوں کے وَزَرْعُنْ اور فَصْلِنْ وَنَخِيلٌ اور خجورِنْ سِنْوَانٌ جڑ ملے ہوئے وغیر سنوان اور جڑیں ملے بغیر جڑیں ملے ہوئے اس کی وضاحت کرتا ہوں میں زمین میں قطع متجاورات مختلف حصے ہیں ملے ہوئے دیکھو سفر کرتے ہو کبھی پہاڑوں میں زمین میں دیکھو تو ریت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ریت کا ٹکڑا ہے ساری ریت ہی ریت ہے 
پھر جب دیکھو مٹی ہی مٹی آتی ہے پھر دیکھو پتھروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہیں سرخ رنگ کے پتھر کہیں سیاہ رنگ کے پتھر ایسا ہے کہ تو زمین کے اندر مختلف ملے ملے ہوئے آپس میں ٹکڑے ہیں جدا جدا آگے اور باغات ہیں گوروں کے وزر ان فصلیں لگی ہوئی ہیں ونخیل ان خجوریں ہیں سنوان ان وغیر سنوان ان جڑ ملے ہوئے اور بغیر جڑے ملے ہوئے سنوان کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا درخت جو جڑ ہی سے دو تنے نکلے ہوں کبھی آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ زمین اتنی طاقتور ہوتی ہے پیداوار میں کہ ایک منڈ سے ٹھیک ہے کتنے تنے نکلے ہوتے ہیں دو دو تین تین تنے نکلے ہوتے ہیں اور کہیں کمزور ہوتی ہے زمین تو وہاں جڑ سے ایک ہی تنا نکلا ہوتا ہے سمجھ میں آگئی تو عرب میں ایسے ہوتا ہے خجوروں کے یہ خجوروں کے لیے ذکر کیا کہ کہیں خجور سنگل ہوتی ہے بالکل ایک تنا اور کہیں آپ تصویروں میں ویڈیو میں دیکھو تو ایک ہی جڑ سے تین تین تنے بھی نکلے ہوتے ہیں دو دو تنے بھی نکلے ہوتے ہیں تو فرمایا سنوان وغیر سنوان یسقا بما ان واحد سراب کیا جاتا ہے ان کو ایک ہی پانی سے کس سے پانی ایک ہے ذائقہ ایک ہے رنگیں شکلیں تاثیر صورتیں مختلف ہیں یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے یہ دلائل عقلی ہیں اللہ کی قسم فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا لَا بَعْضِينَ ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر فِي الْأُقُلِ کھانے میں ہاں یہ امرود مجھے زیادہ پسند ہے کوئی کہتا نہیں جی مجھے امور زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے پیدا سارے ایک ہی چیز سے ہیں ہاں میں کرسا کئی گئے تھے نا سفر میں تھے اللہ کے راستے میں تو ہمارے ساتھ ایک بوڑا تھا خیال سے کوئی بٹگرام کے علاقے کا تھا تو رمضان آ گیا تو جب سارے بیٹھتے رات کو افتاری کے لیے شام کو تو وہ کہتا ہے امیر صاحب یہ باقی چیزیں ٹھیک ہے کیلوں میں میرے ساتھ حساب نہیں کرنا یعنی باقی چیزیں برابر بر چونکہ سارے پیسے اکٹھے ڈالتے ہیں تو کہتا ہے میرے ساتھیوں سے پہلی معذرت ہے کہ کیلوں میں میرے ساتھ حساب نہ کرتا نہ کرنا تو ہمارے ساتھی سارے ہستے کیونکہ وہ بوڑے تھے تو امرود اور باقی چیزیں ان کے لئے کھانا مشکل لیکن کیلوں میں وہ کام ہاں ٹھیک ٹھاک کر جاتے تو ہر آدمی کی الگ الگ پسند ہے سارے اللہ نے پیدا کی ہاں ذائقوں میں کھانوں میں ہم نے بعض کو بعض پر کیا دی ہے فوقیت دی ہے آگے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآیَاتِ لِقَوْمِ يَاقِلُونَ تَمْبِ اس میں نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَاقِلُونَ عقل والوں کے لئے یعنی او عقل کے دعوے دارو کام لو عقل سے سمجھو وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ میرے پیغمبر ان تَعْجَبْ اگر آپ تَعْجَبْ کرتے ہیں ان کے انکار سے کیا؟ کہ آپ کی بات مانتے نہیں تو فرمائے فَعَجَبُونَ بس زیادہ تعجب والی ہے بات ان کی کون سی اَيْذَا كُنَّا تُرَابًا کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيرٍ کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے سمجھو اس آیت کو یعنی اگر آپ ان کے انکار سے ہی تعجب کرتے ہیں تو فرمائے ان کے اس یہ جو ان کا نظریہ ہے نا کہ یوں کہتے ہیں جی ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو ہم پھر کس طرح اٹھیں گے یہ تعجب کرتے ہیں فرمایا اس سے بڑھ کر ان کے اس تعجب پر تعجب ہوتا ہے کہ ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے تعجب یہ کرتے ہیں یہ ان کو نہیں تعجب تو ان پہ ہوتا ہے کہ اتنی چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں آتا کہ مردہ زمین سے اللہ کیا سے درخت نکالتا ہے ایک ہی پانی سے اتنے ذائقے نکال دیتا ہے ایک ہی درخت سے اللہ کتنے رنگ پیدا کر دیتا ہے 
اس کے باوجود ایک بندے کے دماغ میں کہ یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ خالق بھی اللہ ہے مالک بھی اللہ ہے آسمان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے اتنا کچھ جاننے کے باوجود اس کو دوبارہ پیدا ہونے میں کیا ہے تعجب ہے تو اس کی یہ اپنی بات قابل تعجب ہے آگے اولا اکلین یہی لوگ ہیں اولا اکلین کا فروب رب یہی لوگ ہیں انہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا یعنی قیامت کا انکار در حقیقت کس کا انکار ہے یعنی دونوں کا کفر برابر ہے رب کا انکار کرنے والا کافر اسی طرح ہی ہے جس طرح کے ہاں قیامت کا انکار کرنے والا وہ اولا ایک اور یہی لوگ ہیں الاغلا الاغلا لفی آنا کے زنجیریں بیڑیاں تو ان کے گلے میں ہوں گے وہ اولا ایک اصحاب النار یہی لوگ آگ والے ہیں ہم فی یا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ یسدا جل ہونا کبھی سیعت قبل الحسنا اتنے بدبخت ہیں کہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے برائی قبل الحسنا تے نیکی سے پہلے کیا یعنی اتنے ڈٹ گئے ہیں کہتے ہیں عذاب لے آؤ او بھائی عذاب کے مطالبے کرتے ہو تو ایمان کیوں نہیں مانگتے ہو بھلائی کیوں نہیں مانگتے ہو سمجھ میں آ رہی ہے وَقَدْ خَلَدْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَسُولَاتِ تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے المسولات عبرتناک سزائیں ان سے پہلے گزر چکے ہیں المسولات اس لفظ کو دیکھ لو اگر میم کے اوپر زبر ہو مسولات عبرتناک سزائیں جن میں اللہ پکڑتا ہے اور اگر میم کے اوپر پیش ہو تو مسلح اس کا معنی ہوتا ہے ناک کان کاٹنا ہاں کہتے ہیں قتل کرو لیکن مسلح نہ کرو تو فرمایا منق اور یہ اس سزا کو کہتے ہیں کہ جب کسی پہ آ جائے تو اس بندے کو مثال بنا دے اس بندے کو کیا بنا دے ہاں تو معنی ہوگا عبرت ناک سزائیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں ان سے پہلے وَإِنَّا رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ اور بے شک تیرا رب البتہ مغفرت والا ہے لِلنَّاس لوگوں کے لیے عَلَى ظُلْمِهِمْ مَا ظُلْمِهِمْ عَلَى بَمَنَيْ ہاں ان کے ظلم کے باوجود وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور بے شک تیرا رب البتہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی تیرا رب ظلم کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو ان کو کیا کر دیتا ہے ہاں معاف کر دیتا ہے بے شک تیرا رب سخت سزائے دینے والا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَتٌ مِّن رَبِّهِ کیوں نہیں اتاری جاتی اس کے اوپر کوئی نشانی مِّن رَبِّهِ اس کے رب کی طرف سے مو مانگا موجزہ ٹھیک ہے نا اِنَّمَا أَنْتَ مُنْزِرُونَ میرے پیغمبر بے شک آپ ڈرانے والے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ اور ہر ایک قوم کے لئے راہ دکھانے والا ہوتا ہے تو آپ بھی راہ دکھاتے ہیں آپ نے علوہیت کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں آپ راہ دکھانے والے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انسا و ما تغیز الارحام و ما تزداد و کل شئین عندہو بمقدار اللہ یعلم و اللہ جانتا ہے ما تحمل کل انسا جو اٹھاتی ہے ہر مادہ پیٹ میں و ما تغیز الارحام اور جو سکڑتے ہیں ارحام معنی پہ غور کرو وَمَا تَغِيزُ الْأَرْحَامِ جو سکڑتے ہیں ارحام وَمَا تَزْدَادُ اور جو پھیلتے ہیں ارحام بچہ دانیاں جو سکڑتی ہیں اور جو پھیلتی ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے آیت کا معنی دیکھو اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ پیٹ میں اٹھاتی ہے یہ کون جانتا ہے ساری کائنات میں جتنی زندہ مادہ ہیں ان کے پیٹوں میں جو چو کچھ انہوں نے اٹھایا ہے رب اسے جانتا ہے ایک نمبر دو وَمَا تَغِيزُ الْأَرْحَامُ اور جو کم کرتے ہیں ارحام اور جو ارحام زیادہ کرتے ہیں کیا مطلب 
بہت سے توجیہات ہیں دیکھ لکھتے جاؤ ایک توجی یہ ہے اللہ جانتا ہے کہ جو رحم مدت کم کرتا ہے یعنی چھ مہینے میں پیدا کر دیتا ہے یا ازدہ و تزداد مدت زیادہ کر دیتا ہے تو کوئی بچہ دو دو سال تک بھی بیٹ میں تو جو رحم مدت کم کرتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے اور بچے دانی عمر زیادہ کرتی ہے کسی بچے کو زیادہ وقت گزارنا پڑتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے یا دوسرا ما تغیز الرحام جو کم کرتی ہیں بچہ دانیاں اور جو زیادہ کرتی ہیں یعنی کیا کوئی بچہ سکڑے کا سکڑا ہی رہ جاتا ہے پھلتا بے مدت پیدا ہوتا ہے ناقص الخلقت پیدا ہوتا ہے پورا نہیں ہوتا وما تزدادو اور کئی بچہ دانیوں میں بچہ مکمل بڑھ جاتا ہے پھول جاتا ہے مکمل کامل الخلقت پیدا ہوتا ہے آگے وکل شیئن اندہو بے مقدار ہر چیز اللہ کے ہاں ایک خاص اندازے کے موافق ہے عالم الغیب و شہادت جاننے والا ہے غیب کو و شہادت اور ظاہر کو القبیر المتعال بہت بڑا ہے المتعال بہت بلند ہے مخلوق کے خیال سے آگے سواء منکم من اثر القولا و من جہر بہی و من ہوا مستغفم باللیل و ساربم بالنہار کیا انداز ہے سواء منکم برابر ہے تم میں سے من اثر القولا جو چھپائے بات کو وَمَنْ جَحَرَ بِهِ جو ظاہر کرے اس کو وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِمْ بِاللَّيْلِ اور جو چھپنے والا ہے رات کو اور جو چلنے والا ہے بن نہار دن کو اللہ سب کے سب اللہ کے سامنے برابر ہیں یعنی دن میں چلنے والا رات میں چھپنے والا دونوں برابر ہیں اللہ کے سامنے بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں بات چھپاؤ یا بات ظاہر کرو دونوں اللہ کے سامنے اللہ کے علم میں دونوں برابر ہیں اور یہ لفظ کیسے انداز سے استعمال کیے ذرا دیکھو انسان کی دو حالتیں کتنی ایک قول ہے اور ایک فعل ہے انسان کی دو حالتیں ایک قول اور ایک فعل اسی طرح پھر قول کی دو قسمیں ایک سر ایک جہر انسان کی کتنی حالتیں ہیں ایک کیا قول ایک فیل پھر انسان کے قول کی کتنی قسمیں ایک سر اور ایک جہر اچھا پھر فیل دو قسم پر ہے رات میں دن میں فی اللیلی و فی النہار تو اب آیت کی طرف دیکھو کیا انداز ہے دو حالتیں قول فیل قول کی دو قسمیں سر جہر پھر انسان کے فیل کی کتنی حالتیں ہیں رات میں دن میں فرمایا سب اللہ جانتا ہے سب برابر ہے کیا ہے سب برابر ہے آگے لہو معقباتم بین یدیہ ومن خلفہ لہو معقباتم المعقبات کا معنی کرنے لگا ہوں لہو معقبات اسی کے لئے باری باری آنے والے فرشتے ہیں تعقیب یعنی ایک دوسرے کے پیچھے ٹھیک ہے نا باری باری آنے والے فرشتے ہیں من بین یدائے ہیں بندے کے آگے کی جانب سے ومن خلفی اور اس کی پیچھے کی جانب سے کس لئے آتے ہیں یحفظونہو من عمر اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ قرآن یہ پہلی بھی گزرا ہے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ اللہ تم پہ حفاظت کرنے والے فرشتے بیجتے ہیں تو انسان کو ہر وقت فرشتوں نے کیا کیا ہوتا ہے حفاظت کے حسان میں لیا ہوتا ہے آگے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ بے شک اللہ نہیں بدلتا مَا هُو نِعْمَتْ بِقَوْمٍ جو کسی قوم پر ہوتی ہے حَتَّى يُغَيِّرُ یہاں تک کہ وہ بدل دیں مَا وہ احکام دے انفُسِهِمْ جو ان پر لازم ہوتے ہیں 
اب مانا سمجھ میں آ گیا جب اللہ کے حکموں کو بدل دیتے ہیں تو اللہ نعمتیں بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے وہ ادا اراد اللہ قوم سو جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم پر بسو سو ان عذاب کا فلا مرد لہو تو کوئی نہیں ہے اس کو ٹالنے والا وہ مال ہمن دونی ہی میں وال نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا میں وال ان کوئی متصرف کوئی معاون ہو اللہ اللہ وہ ذات یوری کم البرقہ جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف ہوں و تما خوف دلانے کے لیے و تما اور تما امید دلانے کے لیے و ینشب الصحاب السقال اور اٹھاتا ہے وزنی بادل بادل دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوفاً کس کے لیے ڈر کے لیے یعنی ڈرتے ہیں کہ بجلی ہم پہ گر نہ پڑے اس کا بھی ڈر ہوتا ہے وَتْتَمَعَا اور اس کی امید بھی ہوتی ہے کہ جی بجلی گرش رہی ہے بارہ میں رحمت آئے گی تو ڈر بجلی کے پڑھنے کا اور امید بارش کی یا دوسرا معنی یوریکم البرق خوفا للمسافر جب مسافر سفر میں ہوتا ہے بیلی گرش تھی اس ڈر کی سفر گھر پہنچو بارش آنے والی ہے ٹھیک ہے جی وطمع للمقیم اور جو گھر میں ہوتا ہے کہتا اللہ کرے بارش آوے کیا ہو باران رحمت برسے آگے وینشے اس صحاب سقال اٹھاتا ہے بعد المضبط سقال بڑے وزنی وزنی بادل اٹھاتا ہے اللہ وَيُسَبِّحُ الرَّادُ بِحَمْدِهِ تسبیح بیان کرتا ہے پاکی بیان کرتا ہے راد بِحَمْدِهِ اس کی تعریف کے ساتھ وَالْمَلَائِكَةُ وَرْفَرِشْتِ بِمِنْ خِیفَتِ اس کے ڈر سے راد یہ آسمان کی جو کڑکار ہے ایک قول یہ جو کڑکار بیلی گرجتی ہے آواز جو ہوتی ہے یہ رب کی تسبیح ہے یہ کیا ہے اب ہم یہ نہیں سمجھتے کیوں قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ہر چیز پاکی بیان کرتی لیکن تم نہیں سمجھتے تو یہ بھی ایک رب کی پاکی کا یہ تسبیح بیان کر رہی ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی دوسرا قول کہ راج سے یہاں مراد فرشتہ ہے کیا ہاں تو اب مانا ہوگا یو سب بے حراد و بے حمدی ہی پاکی بیان کرتا ہے راد فرشتہ اللہ کی تعریف کے ساتھ اور باقی فرشتے بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے من خیفتی اس کے ڈر سے تو راد فرشتہ یہ کون سا فرشتہ ہے یہ وہ فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی بادلوں پر ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے پاس ایک کوڑا ہے سوٹا جس سے یہ بادلوں کو مارتا ہے ہانکتا ہے لے جانے کے لیے تو جس سے بجلی کی کڑکار پیدا ہوتی ٹھیک ہے تو دونوں تفسیریں درست ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آگے وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ اور بھیجتا ہے اللہ پاک السَّوَائِقَ یہ کڑکار یہ بجلیاں فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَا پس پہنچاتا ہے اللہ یہ بجلیاں جس پہ چاہتا ہے تندرون پشتوں میں اس کو کیا کہتے ہیں ہاں یہ تندر یہ اسمان کی جب بجلی کڑکتی ہے اور کسی پہ گرتی ہے ٹھیک ہے نا تو فرمائے بھیجتا ہے اللہ بجلیاں اور جس پہ کو چاہتا ہے یہ لگا دیتا ہے اس حال میں کہ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ دَرَاں حالے کہ وہ جگڑا کر رہے ہوتے ہیں لکی توحید میں یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منکرین اللہ کی توحید میں جگڑتے ہیں تو اللہ اس کے اوپر سے کیا ڈال دیتے ہیں آسمانی بجلی گرا دیتے ہیں ہمارے پشتوں میں بھی جب کسی کو بدعا دیتے ہیں وہ اللہ نے پتن در سوڑ کا کہتے ہیں نا یعنی اللہ تجھ پہ بیری آسمانی گرا دے ٹھیک ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں میں گرا دیتا ہوں جس پہ چاہتا ہوں اور دراں حالے کے وہ جگڑا کر رہے ہوتے ہیں باز کر رہے ہوتے ہیں ہماری توحید میں وہو شدید المحال اور اللہ سخت ہے المحال تدویر کرنے والا ایک معنی دوسرا شدید المحال سخت طاقت والا تیسرا معنی شدید المحال سخت عذاب دینے والا 
ٹھیک ہے نا یہ سارے معنی کیے ہیں لہو دعوت الحق اللہ دلائل کے انبار لگا دیئے جب اتنے دلائل دیئے تو فرمایا لہو دعوت الحق پکار کس کی سچی ہے خیر سوئے ہوئے رو لائے بول جاؤ لہو دعوت الحق پکار کس کی سچی ہے اللہ کی ایسے جاگو نا یار ہاں لہو دعوت الحق اسی کو پکارنا حق ہے کیا اسی کو پکارنا حق ہے باقی ساری پکاریں کسی اور کو پکارنا کیا ہے باطل ہے شرک ہے صرف اسی کو پکارنا مدد کے لیے حق ہے وَالَّذِينَ عُرْوُلُوا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ جو پکارتے ہیں اس کے سوا کسی اور کو لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ جو پکارتے ہیں اس کے سوا کن کو لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْئِن جو پکار ان کی قبول نہیں کر سکتے بِشَيْئِن کچھ بھی جو ان کے کسی کام آ سکتے کچھ بھی پکار نہیں قبول کر سکتے تمہاری مدعا کو پورا نہیں کر سکتے فرمائے اللہ کا واسط کفائی ہے ان کی مثال ایسے ہے اللہ مگر کا واسط کفائی ہے پھیلانے والا جیسے اپنے ہاتھ کو الالماء پانی کی طرف لیب لوگا فا ہو تاکہ پہنچ جائے وہ پانی اس کے موں میں وما ہوا ببالغی ہی اور نہیں ہے وہ پہنچنے والا اس کے موں کو وہ پانی اس کے موں کو پہنچنے والا نہیں ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالِ نہیں ہے پکار کافروں کی مگر بیکار فی ظلال کا معنی کیا ہے بیکار مثال سمجھو پکار کس کی حق ہے اللہ کی پکار حق ہے اور جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے بندہ کونے کے کنارے کھڑا ہے کہتا ہے او پانی او پانی کدھر آجا میرے موں میں آجا اور یہ جاہل دیکھتا بھی نہیں ہے کہ بوکا نہیں ہے بالٹی نہیں ہے رسی ہاں یہ پانی تو تیرے موں میں آئے گا لیکن پہلے تجھے یہ دیکھنا چاہیے رسی بوکا ہے کہ نہیں رسی کے ذریعے وہ ڈھول ڈالوں گا وہ نیچے جائے گا پانی تک پہنچے گا پھر کھینچوں گا تو پانی تو تو قبر کے کنارے کھڑے آواز تو دے رہا ہے لیکن دیکھ نہیں رہا کہ روح والی رسی کا تعلق کٹ چکا ہے او میرا بھائی سمجھ میں آگئی ہاں اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا کہ روح نہیں ہے میرا ادھر آواز پہنچنا ممکن نہیں راستے کیا ہیں اور پھر بھی ان کو مدد کیلئے پکار رہا ہے فرمایا قیامت تک لگا رہے پانی اس کے موں میں نہیں آئے گا مر جائے گا نہیں آئے گا اچھا تو یہ کرنے والا ہے کون فرمایا ما دعا الکافرین جی یہ عاشق ہے کیا ہے کس نے فتوہ لگا ہے ما دعا الکافرین نہیں ہے پکار کافروں کی اللہ فی ظلال تو غیر اللہ کو مدد کے لئے پکارنے والا کیا ہو گیا یہ کافر ہے مدد کے لئے اللہ ہی کو پکارو نہیں ہے ان کی پکار مگر فی ظلال بیکار وللہ یسجد من فی السماوات والارض توہم وکرہ خاص اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں توہن خوشی خوشی وکرہ اور نہ خوشی کوئی تو خوشی سے کر رہے ہیں اور کوئی نہ خوشی کا مطلب کیا ہے یعنی کچھ کو اختیار ہے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور کچھ کو انکار کا اختیار فرشتوں کو اختیار نہیں انکار کا جو سجدے میں ہے وہ 
سجدے ہی میں رہے گا جو رکو میں ہے وہ رکو ہی میں رہے گا ایک مطلب کچھ تمہیں مسلمانوں اختیار خوشی سے کرو کیا تم خوشی سے کرتے ہو وکر ہا کچھ چیزیں مجبور ہیں یعنی تمہیں تو اللہ نے سیدھا بنایا تم کیا ہو سیدھے ہو تم خوشی سے سجدہ کرتے ہو حیوانوں کو اللہ نے بنایا ہی سجدے کی کیفیت میں یہ سارا لکھا ہے مفسری نے حیوانات کو اللہ نے بنایا ہی کس کیفیت میں وہ سجدے رکو کی کیفیت میں تو کوئی خوشی سے کرتے ہیں کوئی نہ خوشی سے کرتے ہیں یا یہ معنی ہے یس جدو کا من ہے کہ تابے داری آجزی کرتے ہیں تو کوئی تو اللہ کے سامنے بڑی خوشی کے ساتھ آجزی کرتے ہیں اور کوئی خوشی سے نہیں کرتے تو جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کیا کرنے لگتے ہیں آجزی کرنے لگتے ہیں آگے وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِ وَالْآسَال اور اگر آپ کرہن کی تفسیر دیکھنا چاہے تو وہ یہ ہے ٹھیک ہے وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِ وَالْآسَال اور ان کے سائے بھی سجدے کرتے ہیں یہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان کے سائے بھی سجدے کرتے ہیں بالغدوے والآسال صبح اور شام صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو یوں سجدہ شام کو غروب ہونے لگتا ہے تو یوں سجدہ ہوتا ہے یہ سائے بھی سجدہ کر رہے ہیں تو یہ خوشی سے کر رہے ہیں نہیں یہ کر رہا یہ لازمی کریں گے ٹھیک ہے جی جی اس وقت ضروری نہیں ہے آئے تھے سجدہ میں نے پڑھ لی ہے بعد میں کیا کر لینا سجدہ کر لینا قُلْ مَرْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ کون ہے رب آسمان و زمین کا قُلِ اللَّهَ کہہ دیجئے اللہ ہے قُلْ کہہ دیجئے اَفَتَّخَزْتُمْ اَفَتَّخَزْتُمْ کیا تم نے بنا لیا مِن دُونِ اللہ کے سوا اَوْلِيَا کَارْسَازِ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفَهُمْ وَلَا ذَرَّا نہیں مالک اپنے لیے وہ نفع اور نقصان کے قُلْ کہہ دیجئے حَلْ يَسْتَوِ الْآمَا وَالْبَصِيرِ کیا برابر ہے اندہ والبصیر اور بینا اندہ موحد اندہ مشرک اور بصیر موحد جس کے پاس بصیرت آگئی یہ دونوں برابر ہیں کبھی نہیں برابر ام حل تصوی الظلمات والنور کیا برابر ہے الظلمات والنور اندھیرہ اور اجالہ کفر اندھیرہ ہے شرک اندھیرہ ہے اور توحید اجالہ ہے یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں ام جعلو للہ شرکا کیا انہوں نے بنا رکھیں اللہ کے لئے شریک خلقو کا خلقی ہی پیدا کیا ہے انہوں نے کا خلقی ہی اللہ کی طرح مخلوق فتشابہ الخلق علیہم پس مشتبہ ہو چکی ہے ان پہ مخلوق کیا مطلب ہے یہ سوالی انداز کو سمجھو کیا ظالم ہو تم نے اللہ کے ساتھ اور شریک بنا رکھیں کیا ان شریکوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے اور ان کی مخلوق اور اللہ کی پیدا کردہ مخلوق یہ آپس میں کیا ہو گئی ہیں گڑ وڑ ہو گئی ہیں اب تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ جی اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں یا اس کی نسبت شروقہ کی طرف کریں تمہیں اس تردد میں یہ تردد ہے یعنی ایسی بھی کوئی بات یہ تم خود تسلیم کرتے ہو کہ ہر چیز پیدا کس نے کی ہے یہ تو تم تسلیم کرتے ہو تو جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو اس کی نسبت بھی کس طرف کرو اللہ کی طرف کرو پکارو بھی اسی کو شریک کس چیز میں بناتے ہو آگے قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ اور وہی ہے الواحدو یکتا کیلا القہار غالب انزل من السماء مان اتارا آسمان سے پانی فسالت اودیتن پس بے پڑے نالے بقدر ہا اپنے اندازے کے ساتھ فاحتمل السیل زبد الرابیہ پس اٹھایا اس سیلاب نے جھاگ کو رابیہ جو پھولا ہوا ہے 
کھولا ہوا جھاگ اٹھایا میں و مما اور اس میں سے یوقدون علیہ فی النار جس کو یہ تپاتے ہیں آگ میں ابتغاء حلیت زیورات تلاش کرنے کے لیے او متاہن یا سامان بنانے کے لیے زبادن اس پر بھی جھاگ ہوتی ہے مثلوہو اس جیسی کذالک اسی طرح یضرب اللہ الحق والباطل بیان کرتا ہے اللہ مثال حق اور باطل کی فَأَمَّ الزَّبَدُ پس بارال جو جھاگ ہے فَيَذْحَبُ جُفَاءً وہ چلا جاتا ہے خوشکو ہو کر بیکار ہو کر وَأَمَّا مَا يَنفَهُ النَّاسِ اور وہ جو فائدہ دیتا ہے لوگوں کو فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ پس ٹھہرتا ہے زمین میں کذالک یضرب اللہ الامثال اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثالیں دیکھو بھائی اللہ بارش برساتا ہے وادیوں میں بارش ہوئی تیز موزہ دار بارش برسی جب بارش برسی اوپر سے ندی نالے سوکے شوکے سارے بے پڑے اور جب تیز بارش اور پانی ایسے آتا ہے تو اس میں آپ دیکھو کہ پانی ہوتا ہے بالکل گدلہ صاف نہیں ہوتا ایک اور اوپر اس کے جھاگ یہ گند بلا جتنا بھی یہ خس و خاشا کورا کرکٹ سارا اٹھایا وہ اوپر آیا ہوتا ہے اور اسی طرح اس میں کچھ قیمتی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کیا مطلب ہیرے سونا چاندی ایک یا یہ پانی جب آتا ہے تو ان چیزوں کو اٹھا کے لے آتا ہے اور بندہ کہتا ہے اب سارا کچھ تیس نیس ہو جائے گا لیکن کچھ ہی وقت کے بعد پانی زمین میں ہو جاتا ہے جذب اور وہ گند بلا اوپر رہ کے خوش کچھ دنوں کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا جس جگہ یہ پانی گزرتا ہے سارا گند بلا بہا کے لے چلا جاتا ہے اور چونکہ پانی ایک قیمتی چیز تھی تو وہ زمین میں جذب ہو کر لوگوں کو کیا دیتی ہے فائدہ دیتی ہے وہ جذب ہوتی ہے لوگ فائدہ فائدے کے لیے نکالتے ہیں استعمال کرتے ہیں یا اگر پانی کے اندر سونا چاندی ہوتا ہے تو اس کو لوگ زیورات بناتے ہیں یہ مثال کس چیز کی ہے مفسرین نے اپنے اپنے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب عالم ربانی حق بیان کرتا ہے توحید بیان کرتا ہے کسی علاقے میں کیونکہ قرآن نے کہا یہ حق اور باطل کی مثال ہے تو جب حق بیان کرتا ہے تو مخالفین اور تشمنوں کی ایک سیلاب امڈ آتا ہے ادھر سے ادھر سے لوگ آ رہے ہیں تھیر جاؤ جلوس نکالو ان کے خلاف جلو شروع ہو گیا آپ کے خلاف یہ گستاخ ہے اور ان میں آپ کو یہ جو خس و خاشاک ہیں یہ پانی کے جو اوپر اوپر آ رہا ہے یہ وہ باطل پرس مولوی اور پیر ہیں ٹھیک ہے نا ہاں بڑی بڑی پکڑیاں باندھی ہوئی ہیں آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بہا کے لے جائیں گے لیکن فرمایا موحد تو ڈٹا رہے کیا یہ جھاگ ہے ابتدان تیرے حق بیان سے یہ طوفان کھڑا ہوگا لیکن کچھ ٹائم تو جب مسئلہ توحید بیان کرے گا بیٹھ کے تو تیرے اس مسئلہ اور مسئلہ توحید کی مثال اس سونے اور ہیرے اور جہاہرات کے یہ جھاگ خوش کو کے ختم ہو جائے گا اور تیری محنت کو لوگ اپنے سینے پہ جگہ دیں گے بات نہیں سمجھا تیرے خلاف ابتدان ایسے ہوگا لیکن فرمائے یاد رکھ فکر نہ کرو حق بیان کرنے والے یہ تیرے مخالفین سارے کمزوروں کے نیس تو نابود ہو جائیں گے اور لوگ تجھے اپنے دل میں جگہ دیں گے تیری نفرت نہیں ہوگی تجھ سے کیا کریں گے محبت کریں گے اور یہی وہ قیمتی چیز ہے تو حالات سے نہیں ڈرنا چاہیے حالات سے نہیں محنت قرآن کرتے جاؤ یہ ہے لوگ اس سے فائدہ لیتے جائیں گے اس کے خلاف یہ باقی جو ہے توفان کھڑے ہوتے ہیں کیا آپ نے کچھ عرصہ پہلے کتنا توفان کھڑا دیکھا ایک وبا چل پڑی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے وہ ان کا عقیدہ کیا ہے یہ ہے وہ ہے سارا 
وہ طوفان کیا ہو گیا جھاگ سب خوش ختم ہو گیا لیکن اہل حق اسی طرح کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو قیمتی چیز فراہم کر رہے ہیں عقیدہ تو ہی وہ پہنچ رہا ہے حاجی صاحب آگے للذین استجابوا لربہم ان لوگوں کے لیے استجابوا لربہم جو قبول کرتے ہیں اپنے رب کا حکم الحسن جنت ہے والذین اور وہ لوگ لم يستجیبوا لہو جو رب کا حکم قبول نہیں کرتے لو ان لہما فی الارض جمیعہ اگر ہو ان کے لئے وہ کچھ جو زمین میں سارے کا سارا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ اور اس جیسا اور بھی لفت دو بھی تو اس کو فدیہ میں دے گا جو رب کی فرما برداری نہیں کرتے قیامت کے دن وہ زمین ساری سونے کی ہو اور اتنا اور ہو تو وہ فدیہ میں دے گا اور کہ قیامت کے دن کے عذاب سے مجھے بچا لیا جائے لیکن اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اولائکہ یہی لوگ ہیں لہم سوء الحساب بہت برا حساب ہے ان کا ومہواہم جہنم ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبیس المحاد بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اف من یعلم انما انزل الیکا من ربک الحق کیا بھلا وہ آدمی جو جانتا ہے یقین رکھتا ہے کہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے الحق وہ کیا ہے تو کیا بھلا یہ آدمی کا من ہوا آما اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندہ ہے جو حق قبول نہیں کرتا وہ کیا ہے اندہ ہے انما یتذکر اولو الالباب انما یتذکر اولو الالباب بے شک نصیت حاصل کرتے ہیں اقل والے اللذین یوفون بعہد اللہ وہ لوگ ہیں اقل والے جو پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدوں کو بعہد اللہ اللہ سے کیے آہد کو پورا کرتے ہیں سورہ فرقان آیت 63 سے آگے ٹھیک ہے نا وہ آیت نمبر 68 تاکہ عباد الرحمن یہی ہے نا یہ رب کے وعدے پورے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے وَلَا يَنْقُزُونَ الْمِيسَاقَ اور نہیں توڑتے وعدے کو پختہ آہدوں کو نہیں توڑتے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ ہیں اقل والے يَسِلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَى کہ وہ ان رشتوں کو تعلقات کو جوڑتے ہیں کہ جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب اور برے حساب سے ڈرتے ہیں وَالَّذِينَ صَبَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا آگے ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب کی رضا کے لئے واقام صلاة نماز قائم کی وانفقو مما رزقناہم اور خرج کیا اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا مال دیا سرن وعلانیتان چھپکے چھپکے وعلانیاں کھلے عام ویدرعون بالحسنت سیئت اور وہ دفع کرتے ہیں نیکی کے ذریعے برائی کو کس کو توحید نیکی ہے یہ بیان کرو گے تو شرک کیا ہوگا مٹے گا توحید والا توحید بیان ہی نہ کرے کہ یہ شرک مٹتا جائے گا نہیں یدرعون بالحسنت سیئہ دور کرتے ہیں بالحسنت نیکی کے ذریعے اسیئہ تا برائی کو اولائکا یہی لوگ ہیں لہم عقبدار ان کے لئے عقبدار انجام کا گھر ہے بہترین انجام انہی کا ہوگا آگے جنات عدن باغات ہیں ہمیشہ کے ید خلونہ وہ عقبتدار کیا ہے جنات عدن باغات ہیں نعمتوں کے یا ہمیشہ کے ید خلونہ داخل ہوں گے اس میں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ اور جو صالح ہیں ان کے باپ دادوں میں سے وَعَزْوَاجِهِمْ اور ان کی بیویوں میں سے وَزُرِّيَاتِهِمْ اور ان کی اولاد میں سے اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا سورہ تور آیت اکیس سورت تور ستائیس ماہ پارا ہے کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا مل گیا ذرا دیکھو
वजीन आमन और वो लोग जो ईमान लाए वत्तब हुम जुर्रियत हुम, हुम और उनकी पैरवी की जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी उनकी पैरवी की यानी उनके नक्शे कदम पे चले भी ईमान इन ईमान के साथ हो भाई वो लोग जो ईमान लाए और वत्तबात हम जुर्रियत हम भी ईमान इन और उनके नक्शे कदम पे चले उनकी औलाद भी ईमान इन ईमान के साथ अलहक ना बेहिम हम मिला देंगे इन औलाद को उनके साथ अलहक ना बेहिम जुर्रियत हम हम मिला देंगे उनके साथ उनकी औलाद को व माँ अलत ना हम मिनाम मिन शहीन और हम उनके आमाल में से कुछ कमी भी नहीं करेंगे क्या मतलब है आयत का ओ भाई वाले ने नेक काम किए उनको बहुत बड़ा मरतबा मिल गया खावन ने नेक काम किए उसको बहुत ऊंचा मरतबा मिल गया बाप दादा ने बहुत अच्छे काम किए उनको बड़ा मरतबा मिल गया लेकिन औलाद वाले के नक्शे कदम पर चली ईमान तखवा के साथ लेकिन इनके अमल उनसे क्या थे कम थे तो जन्नत में तो इनको भी जगह मिलेगी और उनको मिलेगी उनको ऊंची मिलेगी और इनको नीचे मिलेगी तो दूरी आ गई कि नहीं आ गई बोलो जन्नत में तो सारे चले गए बाप ऊपर है बेटा नीचे है बीवी जो है वो नीचे और खावन को ऊपर की जगह मिल गई तो जवाब अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा एहसान है कि जब इनको जन्नत मिल जाएगी मैं इनको उठा के अपने फजल से उनके साथ कर दूंगा इनका मर्तबा उनके साथ कर दूंगा अब जेन में आता है कि जी इनका मर्तबा तो कम है लगता है कि उन पहलों का मर्तबा नीचे कर दिया जाएगा तो फरमाया नहीं ऊपर वालों को नीचे नहीं किया जाएगा उनके अमाल से कमी नहीं की जाएगी बल्कि इनको ऊपर कर दिया जाएगा समझे आगे जी हाँ सलाम उन वलमलाकत और फरिश्ते दाखिल होंगे उनके ऊपर मिनकुल्ले बाब इन हर दरवाजे से उधर से इधर से फरिश्ते आ रहे हैं सलाम उन आलिकम और कहेंगे सलामती हो तुम पर बेमा सबर तुम बवजह इसके क्या तुमने सबर किया ये सबर ही दुनिया में बड़ी मुश्किल चीज़ है ठीक है ना हाँ बवजह इसके कि तुमने सबर किया फन उखबदार बस बेहतरीन है आखरत का घर अंजाम का घर बेहतर है वल्लदीना खजून आहद अल्लाह वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के आहद को मिम्बादमी साख ही उसके मजबूत कर लेने के बाद यानी या तो आहद इलाही दलाइल से मजबूत हो गया या इनके ज़बान से मजबूत हो गया या अम्बिया की ज़बान से इनके साथ जो वादा हुआ उसको मजबूत कर लेने के बाद उसको तोड़ दिया व यकता नमा अमर अल्लाह भी ही यूँ सलाह और काटते हैं वो ताल्लुक वो रिश्ते के जिनके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वह यू सिद्धु न फिलहाल से फसाद करते हैं ज़मीन में उला एक यही लोग हैं लहमुल्ला न तो लहमसूदार इनके ऊपर लानत है और इनका बहुत बुरा घर है आगे अल्लाह हो यब सो तो रिजर अल्लाह ही को शादा करता है रोजी जिसके लिए चाहता है और तंग करता है वह फारी बिल खया बिल हयात दुनिया खुश हो गई है लोग दुनिया की जिंदगी पर वह मल हयात दुनिया फिल आखिरत मता नहीं है दुनिया की जिंदगी आखरत के मुकाबले में इला मता मगर चखना सिर्फ क्या चखना बस थोड़ा सा फायदा है आगे वह यकुलजीना और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया लौला उनजिल आया तुम मर रबी क्यों नहीं उतरती कोई निशानी कोई मौजदा इसके ऊपर इनके मर रबी इसके रब की तरफ से कुल कह दीजिए इन अल्लाह व यह दी अल्लाह जैसे चाहता है हिदायत दे गुमराह करता है जैसे चाहता है वह यह दी इले है मन अनाब और अल्लाह हिदायत देता है अपनी तरफ उसी को मन अनाब जो क्या करता है तुम्हारे अंदर रुजू नहीं है जब रुजू ना हो मोजे से सैकड़ों भी आए तो हिदायत 
ہاں ہدایت اس کو ملتی ہے جو رجوع کرتا ہے آگے جی الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَتَتْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اور ان کے دل مطمئن ہو گئے اللہ کے ذکر سے اوپر والوں کا کیا کہا وہ دنیا کے اوپر خوش ہو گئے اور نیچے ان کے مقابل میں کیا کہا کہ وہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل مطمئن ہو گئے اللہ خبردار سن لو بے ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب مطمئن ہوتے ہیں دل محققین مفسرین فرماتے ہیں یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے کیا کہ دلوں کا اتمینان قرآن سے ہے آگے الذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک توبا لہم خوشخبری ہے ان کے لئے وحسن معاب اور بہترین ٹھکانا ہے توبہ لہم خوشحالی ہے ان کے لئے توبہ کے جی جی بہت سارے الفاظ اس کے لئے ذکر کیے گئے اس لئے کبھی کہا توبہ خوشحالی ہے توبہ خوشخبری ہے ٹھیک ہے اور توبہ جنت کا ٹھکانا ہے وَحُسْنَ مَعَاب اور بہترین انجام ہے مَعَاب اصل میں ظرف مکان ہے لوٹنے کی جگہ کیا تو مانا ہوگا وَحُسْنُ مَعَاب اور بہترین جگہ لوٹنے کی اَرْسَلْنَا قَذَالِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِي اُمَّتِن اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے فِي اُمَّتِن ایک اُمَّت میں قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمُن گزر چکے ہیں تحقیق اس سے پہلے کئی اُمَّتِن لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكِ کیا انداز ہے ہم نے آپ کو ایک اُمَّت میں بھیجا ہے پہلے بھی اُمَّتِن گزر چکی کس لیے بھیجا ہے لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكِ تاکہ تُو بیان کرے ان کی اوپر وہ اَوْحَيْنَا إِلَيْكِ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ اور یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں مشرقین کہتے تھے وَمَرْ رَحْمَان کیا؟ یہ رحمان کون ہے؟ رحمان کو نہیں مانتے تھے قُلْ کہہ دیجئے ہُوَ رَبِّي رحمان میرا رب ہے لا الہ الا ہو کوئی الہ نہیں مگر وہی علیہ توکل تو و علیہ مطاب اسی پہ میں بروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرح مطاب مطاب ان نہیں کہا مطابی پاک کسرہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں یا متکلم کی محضوف ہے کیا تو عبارت کیا تھی تو مانا ہوگا اسی پہ میں بروسہ کرتا ہوں وَإِلَيْهِ مَتَابِي اسی کی طرف میرا ہے رجوع کرنا اسی کی طرف رجوع بھی کرتا ہوں آگے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَوْ خُتِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى اگر ہوتا یہ قرآن کہ چلائے جاتے ہیں اس کے ذریعے پہاڑ یا کاٹی جاتی ہے اس کے ذریعے زمین او کل مبہل موتا یا گفتگو کی جاتی ہے اس کے ذریعے مردوں سے آگے بات ختم کر دی بل للہ اللہ مرجمیہ تو لو کا جواب محضوف ہے کیا ہے اگر قرآن کے ذریعے مردوں سے بات ہوتی پہاڑ چلائے جاتے زمین کاٹی جاتی تو کیا ہوتا لَمَا آمَنُوا وَصَدَّقُوا جواب لو کا لکھو لَمَا آمَنُوا وَصَدَّقُوا یہ ایمان نہ لاتے اور تصدیق بھی نہ کرتے پھر بھی اور یہ لو کا جواب آٹھ میں پارے کے بالکل پہلی آیت میں ہے واضح فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلَى مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا لو کا جواب مل گئے کہ نہیں ما کانو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے آگے بل للہ الامر جمعہ بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے آگے افلم یا ایسا الذین آمنو کیا نہیں نہ امید ہوئے یا ایسا کا ایک معنی نہ امید ہونا یعنی کیا اب بھی تم ان لوگوں سے امیدیں وابستہ کیے ہو کہ آپ کی مان جائیں گے 
یعنی جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ چلیں پھر بھی نہیں مانیں گے مردے بول پڑے قرآن کے ذریعے پھر بھی نہیں مانیں گے زمین ٹکڑے کر دی جائے پھر بھی یہ نہیں مانے کیا تم اب بھی مایوس نہیں ہوئے ہو کہ یہ مانیں گے چھوڑ دو یہ نہیں مانیں گے ٹھیک ہے جی یا دوسرا مانا یا ایسا کہا کہ یعنی ابھی تک آپ نہیں سمجھے ٹھیک ہے نا علم یا اس الدین منو کیا ابھی تک نہیں سمجھے ایمان والے یا ابھی تک مایوس نہیں ہوئے وہ جو لوگ ایمان لائے اللہ یشا اللہ ادام لادن سجمیا کہ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا لیکن زبردستی کرتا نہیں ہے ولا یزال الدین کفر اور ہمیشہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو سیب ہم بما سن کار پہنچتی رہے گی ہمیشہ ان کافروں کو پہنچتی رہے گی بما سن اس وجہ سے جو یہ عمل کرتے ہیں کار مصیبت کیا ہاں ان کو ہمیشہ اس دنیا میں بھی ان کے بدامالیوں کی وجہ سے مصیبت پہنچتی رہتی ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں ہے نا رہیم یا ان کے گھروں کے قریب قریب اترتی ہے یہ بھی اللہ دکھاتا ہے یا تو ان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے یا ان کے دائیں بائیں بھی مصیبتیں اللہ بھیجتا ہے لیکن یہ سمجھتے آگے حتا یا اتیاباد اللہ یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ کب سمجھیں گے اللہ کا وعدہ آئے گا موت کے وقت ان اللہ علی اخلف المی آر بے شک اللہ مخالفت نہیں کرتا اپنے وعدے کی ولا قدس تو اب رسول من قبل کا ولا قدس تو تحقیق استحضا کی گئی ہے مذاق کی گئی ہے ہنسی اڑائی گئی ہے بے رسول من قبل کا آپ سے پہلے رسولوں کی فا امل الزین پس میں نے مولت دی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تم اخذ تو ہم پھر میں نے ان کو پکڑا ہے فقی فقان عقاب کیسے ہوا میرا عذاب اف امن ہوا قائمن کل نفسین کیا بلا وہ ذات جو نگبان ہے ہر نفس پر بما کا سبق اس کا جو حکم آتا ہے وجالو للہ شرکا اس کا بھی جواب سب معذوف ہے سنو کیسے وہ ایسے بنے گا دیکھو اف من ہوا قائم علا کل نفس کیا بلا وہ جو ہر نفس کے اوپر نگبان ہے اور اس کے کیے کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو کیا مطلب ہے تو جواب کیا وہ سزا نہیں دے سکتا جواب کیا ہے کیا وہ سزا یعنی جب وہ ہر نفس کے اوپر قائم ہے نیگوان ہے اور اس کے کیے کو دیکھ رہا ہے تو جب اتنی پاور ہے تو سزا بھی دے سکتا ہے آگے وجال اللہ شرکا اور بناتے ہیں بنائے انہوں نے اللہ کے لیے شریک کل کہہ دیجیے سم ہم نام لو ذرا ان کے ام تو نبی او نہ ہو ام تو نبی او نہ ہو کیا تم بتلاتے ہو اللہ کو بھی ماں وہ لا یالم فل ارض جو وہ نہیں جانتا زمین میں بالکل یہی آیت گزری تھی سورہ انعام آیت نمبر اٹھارہ میں نکالو ذرا یہ سورہ انعام نہیں سورہ یونس سورت یونس سورہ یونس یونس جی ہاں یہ ہے یہ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پوچھتے ہیں کہتے ہیں یہ سفارشی ہیں جواب قل اتنبئون اللہ کیا تم بتلاتے ہو اللہ کو بما وہ لا یالم فی السماوات والارض جن کو وہ جس کو وہ آسمان و زمین میں نہیں جانتا یعنی اللہ کو اپنا کوئی شریک معلوم 
کیا مطلب اگر شریک ہوتا تو اللہ کے علم میں بھی ہوتا اللہ کے علم میں نہیں اس کا وجود نہیں ہے ٹھیک ہے اب اپنی آیت کی طرف آئیے ام تو نب ہو یا تم بتلاتے اس کو بیما وہ لا عالم ہو جو نہیں جانتا فل ارض جن جس کو وہ نہیں جانتا زمین میں ام بے ظاہر منل قولے یا تم ویسے ہی سرسری باتیں کر رہے ہو کوئی پکی بات کرتے ہو طے کی یا ویسے ہی لگے ہوئے ہو سرسری ظاہر القول آگے ام بے ظاہر من القول یا یہ سرسری بات کرتے ہو بل زین علی الزین کا فرو بلکہ مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا مکرو ہم ان کی یہ تدبیریں اور یہ چال بازیاں وہ سدو اور روک دیے گئے ہیں وہ انسبی انسبی لے راستے سے وہ میوز لے اللہ فمال ہو منہار جس کو اللہ گمراہ کر دے نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا لہم عذاب ان فی الحیات دنیا ان کے لیے عذاب دنیا کی زندگی میں ولا عذاب الآخرت اشق اور آخرت کا عذاب تو زیادہ مشقت والا ہے سخت ہے وہ مال ہم من اللہ من واف نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے کوئی واقعین بچانے والا مسل الجنت اللتی وہ عید المتقون صفت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا متقین سے تجریم ان تحت علی نہار بیتی ہیں اس کے نیچے نہریں کل اکلو ہا دائم و ذلو ہا جس کا کھانا پھل دائم ہمیشہ ہیں ہمیشہ کیسے بھائی جب آپ نے کھا لیا تو ختم نہیں ہوا ہی ہاں ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی وہ ذل لوہا اور اس کا سایہ وہ بھی لمبا لمبا سایہ آرام دے ہے تل کا عقبت دا تل کا عقب اللہ یہ انجام ان لوگوں کا ہے اتقا جنہوں نے تقوی اختیار کیا شرک سے بچے وہ عقب القافرین النار اور انجام کافروں کا آگ ہے والذین آتینا ہم الکتابا وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب یفرحونا یہاں کتاب سی مراد صرف کتاب نہیں فہم کتاب کیا ہاں ہر صاحب کتاب نہیں کتنی کتاب والے نہیں بھی مانتے ہاں وہ لذین اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب کی سمجھ یفرحون بما انزل علیکا وہ تو خوش ہوتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے کیونکہ ان کو کتاب کی سمجھ تھی کہ آخری پیغمبر آئیں گے قرآن اترے گا ان پہ اب جب ان کو پتا چلا کہ قرآن اتر گیا تو وہ کیا ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں وہ من الاحزاب اور گروہوں میں سے میون کے رباز ہو جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں کیا مطلب بعض کتاب کو ماننے کا دعوے دار ہے اور بعض کا انکار کرتے ہیں جب آخری نبی کی بیست کا ذکر ہے قرآن کا ذکر ہے تو اس کا کیا کرتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں قل کہہ دیجئے انما عمر تو یقیناً میں حکم دیا گئے ہوں ان آبد اللہ یہ کہ میں بندگی کروں اللہ کی ولا اشرق بھی اور نہ میں شریک کروں اس کے ساتھ کسی کو الہی ادو اسی کی طرف میں پکارتا ہوں بلاتا ہوں وہ الہی معاب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں میرا رجوع میرا پلٹنا ہے وہ قزال کا انزلنا ہو حکمن عربیہ اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو بیان عربی زبان میں حکمن کیا بیان فیصلہ عربی زبان میں وَلَئِنِ اتَّبَادَ اَحْوَاهُمْ اگر آپ نے اتباع کی ان لوگوں کے خواہشات کی بعد ما جا اگر من العلم بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا ما لکا من من اللہ من ولی ولا واق نہیں ہوگا آپ کے لئے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا من ولی کوئی حمایتی ولا واق اور نہ کوئی بچانے والا ولقد ارسلنا رسولا البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول من قبل کا آپ سے پہلے وجالنا لہم ازواج و ذریتا ہم نے ان کے لئے بیویاں بھی بنائی اور اولاد بھی بنائی وما کان لرسول نہیں ہے کسی رسول کے طاقت میں این یعتی بی آیتا یہ کہ لے آئے کوئی ایک موجزہ اللہ بی اذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے لکل اجل ان کے تابون ہر عجل کے لیے ایک نیٹا لکھا ہوا ہے کیا ہر عجل کے لیے کتاب ایک وقت لکھا ہوا ہے نوشتہ لکھا ہوا ہے یمح اللہ ما یشا مٹاتا ہے اللہ ما یشا ہو جو چاہتا ہے و یسبتو اور باقی رکھتا ہے جو چاہتا ہے و اندہو ام الکتاب اسی کے پاس ہے ام الکتاب ایک تفسیر یہ ہے کہ لوہ محفوظ کتاب لوئے محفوظ اللہ کے پاس ہے 
اس میں سے اللہ جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں تقدیر کی دو قسمیں ہیں تقدیر معلق اور تقدیر مبرم مبرم وہ ہے جو فیصلہ ہو گیا کہ اس میں کوئی ترمیم نہیں عمر کتنی ہے کھائے گا کتنا رہے گا کتنا موت کا لکھ دیا ایک قسم ہے تقدیر کی معلق کہ وہ اللہ نے معلق رکھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میرا بندہ اپنے اختار سے اختیار سے یہ کام کرے گا تو میں اس کے لیے یہ لکھ دوں گا اگر اس کو اختیار کرے گا میں اس کے لیے یہ لکھ دوں گا اس کی طرف اشارہ ہے کہ لوہ محفوظ تقدیر کی کتاب اللہ کے پاس ہے جو چاہتا ہے اس میں باقی رکھتا ہے جو چاہتا ہے اس سے مٹا دیتا ہے اور اسی آیت کے ذیل میں مفسرین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا بھی نقل کی ہے جو مسند احمد سے ہے وہ کہتے تھے اللہ ان کن تک اتب تنا اشقیا فم ہو وقت نا سو ادا اگر اللہ تو نے ہمیں لکھا ہے تقدیر میں بد وقت تو اسے مٹا دے وقت نا سو ادا اور ہمیں سعادت مند لکھ دے وہ ان کن تک اتب تنا سو ادا اگر تو نے ہمیں لکھا ہے وہاں سعادت مند فسبتنا تو ہمیں اس پہ برقرار رکھ جمائے رکھ فن کا تم ہو ما تشا اس لیے کہ تو ہی مٹاتا ہے تو ہی جو چاہے برقرار رکھتا ہے وہ اندہ کا امول کتاب تیرے پاس ہی ہے تقدیر کی کتاب ایک معنی یہ ایک تفسیر ہوئی دوسری تفسیر معنی یہ ہے کہ یہ مشرقین نہیں مانتے موجزات مانگتے ہیں مطالبے کرتے ہیں مو مانگے فرمایا سن لو حقیقت یہ کہ معجزات آ بھی جائیں تو یہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے کیوں شکوک شبہات یہ اللہ کے اختیار میں ہے جس کے دل سے اللہ چاہتا ہے شرکیت شبہات ختم کر دیتا ہے اسے توفیق دے دیتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اس کے شکوک اور شبہات اللہ ختم نہیں کرتا جتنے بھی دلائل پیش کرو اس کے شبہات نہیں ختم ہوتے برقرار رہتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے اب یہ اختیار کس کے پاس ہے یہ اللہ کے پاس ہے آگے وہ امان اور یہ نہ کباز لذین آئے دو ہوں یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے بعض وہ چیزیں ہیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ سزائیں وہ عقوبات اللہ کے پیغمبر کو اللہ فرماتے ہیں یہ ہم آپ کو دکھا دیں گے جو سزائیں ہم نے ان کو دینی ہے او نہ تو فین کا یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے فن کل بلاغ آپ کے ذمے ہے پہنچانا والین الحساب ہمارے ذمے ہے حساب لینا اب علم یا رو کیا وہ نہیں دیکھتے انا انا تل ارزا کہ بے شک ہم لاتے ہیں زمین کو نن کو سوہا کم کرتے ہیں اس کو من اطراف ہا اس کے طرفوں سے کیا یہ لوگ اتنے نہیں دیکھتے مکے والے تم نہیں مانتے ہو ڈٹے ہوئے ہو کیا اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اطراف عالم سے زمین کٹتی ہوئی آ رہی ہے مسلمان بڑھتے بڑھتے تمہارے قریب آ رہے ہیں مدینے والے مسلمان ہو گئے اطراف والے مسلمان ہو رہے ہیں تو تمہاری یہ زمین تم پر کیا ہو رہی ہے گویا کہ تنگ ہو رہی ہے ہم اس کو کاٹتے آ رہے ہیں لوگ موحد بنتے جا رہے ہیں تو آخر کار دائرہ تم پہ کیا ہو جائے گا تنگ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اولم یا رو کیا وہ نہیں دیکھتے انا نہ اتل ارض نن کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو کم کرتے ہوئے اس کو من اطراف ہا اس کے اطراف سے واللہ ہو یحکم اور اللہ فیصلہ کرتا ہے لا معقب حکم ہی 
कोई टालने वाला नहीं है पीछे करने वाला नहीं उसके फैसले को वह हुआ सरी और हिसाब वो जल हिसाब लेने वाला है वह कदम करो तहकीक इन्होंने तदबीर किया और वह कदम कर लजीन तहकीक तदबीर की उन लोगों ने मिन कबल जो इनसे पहले गुजरे हैं तसली है ये तदबीरें पहले लोगों ने भी की हैं फल्ला हिल मकर जमिया सारी तदबीरों का इख्तियार अल्लाह के पास है या आलम मा तक से वो कुल्लो नफसिन जानता है वो जो हर नफ्स कमाता है वह सयालम उलकुफ़ार हो और जान लेंगे अन करीब का फिर भी लेमन हुकबदार किस के लिए है बेहतरीन अंजाम का घर वह यकूल लजीन का फरूर कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया लस्त मुरसला तो रसूल नहीं है इतने दलाइल के बाद भी वो कहते हैं तो रसूल नहीं है तो फरमाए कुल कह दीजिए कफा बिल्ला है काफी है अल्लाह शहीदम बैनी व बैन को मेरे और तुम्हारे दरमियान व मन इंद हो किताब और वो भी गवाह काफी है जिसके पास इलम किताब है एक इंद हो किताब जबरील कौन जबरील भी गवाह है जो वही मुझे लेके आया है अल्लाह गवाह है जबरील गवाह है चूंकि जबरील के पास सारी किताबों का क्या था आसमानी किताबें वही लेके आया है एक या इल्मुल किताब से मुराद हक परस्त जो भी किताब को जानेगा रखेगा तो उसको पता होगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं ठीक है ना या अल किताब से मुराद कुरान यानी तुम कुरान समझते नहीं हो जिसके पास कुरान की समझ है वो जानता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं वो भी इसकी गवाही देगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं 